వైసీపీ క్యాంపు కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ విలేకరుల సమావేశం చంద్రబాబు లోకేష్లపై చేసిన తీవ్ర విమర్శలు అల్లంపురం గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాధ్యు ఏపీ నిట్లో జరిగిన స్నాతకోత్సవం ఇంజనీరింగ్ పట్ట అందుకున్న నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది విద్యార్థులు మూడో వార్డులో జరిగిన గడప గడప మన ప్రభుత్వం పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ వైసీపీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు లోకేష్ పై మండిపడ్డారు ఉత్తరాంధ్రకి రైతుల పాదయాత్ర వెనుక ఎవరి హస్తం ఉందో తెలుగుదేశం పార్టీ కావాలని రైతులను రెచ్చగొడుతుందని అన్నారు రాష్ట్రంలో అశాంతి సృష్టించి లా అండ్ ఆర్డర్ దెబ్బతీసేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నిస్తుందని అన్నారు ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల ద్వారా ఒక ప్లానింగ్తో ముందుకు వెళ్తుంటే తెలుగుదేశం నేతలు రియల్ ఎస్టేట్ అభివృద్ధి కోసం రియల్ ఎస్టేట్ రాజధాని కావాలని పాకలాడుతున్నారని తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక ఫేక్ పార్టీ అని అన్యాయంగా వెన్నుపోటు పొడిచి పార్టీ స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఎద్దేవా చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ ముగిసిపోయిన అధ్యయనమని వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అని ఎల్లో మీడియా దత్తపుత్రుడు బతికించాలని ఎంత కష్టపడ్డా ఏమీ ఉపయోగం లేదని అన్నారు కుట్రలు చేయడం అబద్దాలు ఆడటంలో చంద్రబాబుకు ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వచ్చని ఆయన అన్నారు చూడండి రైతులు పాదయాత్ర అని మరి తలపెట్టడమంటే దీని వెనకాల మొత్తం అందరూ అస్తం ఉండి మీడియా దానికి సపోర్ట్ చేస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు లోకేషు దాన్ని నడిపిస్తూ ఈ అమరావతి నుంచి ఉత్తరాంధ్ర యాత్ర చేయటం అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటి అంటే మీరు మేము మీ విశాఖపట్నం వద్దు మా అమరావతి మా అమరావతి వద్దు మీరైతే మీరు సంకనాకు పోండరా అని చెప్తారా అక్కడ ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించిన రాష్ట్ర ఆయన జిల్లాలన్నీ కూడా బాగా వెనకబడిపోయి ఉన్నాయి ఇన్నాళ్ళకి మనకి విశాఖపట్నం కనుక రాజధాని అయితే మనకి అన్ని రకాలుగా న్యాయం జరుగుతుందని సంబరాలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా సంతోషపడుతూ ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని రెచ్చగొడతారా మీ విశాఖపట్నం వద్దంటారా వాళ్ళు ఊరుకుంటారు లేపు తన్నించుకుంటాం అంటే అదే అక్కడికి వెళ్ళి విశాఖపట్నం వద్దు అమరావతి ముద్దు అంటే ఊరుకుంటారు వాళ్ళు హబ్బు నేనే తెచ్చారంటాడు ఇవాళ దేశంలో ఐటీ హబ్ అంటే దేన్ని ఐటీ హబ్ అంటారు బెంగళూరు ఐటీ హబ్ అంటారు చార్మినార్ నేనే కట్టాడు అంటాడు మహాత్మా గాంధీ గారికి నేనే సలహా ఇచ్చి ఉండ ఆ టైంలో సత్యాగ్రహం ఎలా చేయాలో సత్యనారాయణ నా దగ్గరే కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాడు నేనే టైప్ చేయించి నేర్పించాను అని అంటే వీళ్ళు ఏ రక ఏ స్థాయికి దిగజారిపోతున్నారో అంటే వాళ్ళు చెప్పే అన్నీ కూడా ప్రజలు నమ్మేస్తారన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళకి ఏమి లేదు అల్టిమేట్గా వాళ్ళ గోల్ ఏంటంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఆనాడు మహానుభావుడు స్వర్గీయ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తూనే ప్రజలకు మరింత మేలు చేయాలని నవరత్నాలను తీసుకొచ్చి ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలని ఒక్కడు కూడా పొల్లు పోకుండా ఎంతో సమర్థవంతంగా నవరత్న నవరత్నాలు అమలు చేస్తుంటే అది అమలు కార్యక్రమానికి మొదలు పెడితే దాన్ని పిచ్చికాకి ఇంకేంటా ఏమంటారు చెప్పండి ఇవాళ ఏ రకంగానే చూడండి అక్కడ అశాంతి సృష్టించలే పొద్దున్న లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం వస్తే దానికి జవాబుదారి ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే ప్రభుత్వం మీద గుడ్డ కాల్చి మొహం మీద వేద్దామనా ఇవాళ ఏ రకంగా చూసినా సరే వాళ్ళు తాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు నుంచి ఒకే మాట మీద ఉన్నారు ఇవాళ రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే మూడు రాజధానులు అన్నది చాలా సముచితంగా ఉంటుంది ఈ మా మా పార్టీ నిర్ణయం మా ప్రభుత్వ నిర్ణయం మూడు ప్రాంతాలని అభివృద్ధి చేద్దాం ఇటు అమరావతిని కూడా శాసన రాజధానిగా ఇంకా ఏమేమి డెవలప్ చేయాలో అన్నీ చేద్దాం అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కింద 
విశాఖపట్నం చేద్దాం అలాగే జ్యుడీషియల్ క్యాపిటల్ కింద కర్నూలు చేద్దామని మూడు ప్రాంతాలకి సమాన ప్రాతిపదికలు అభివృద్ధి చేసేలాగా ఒక రాష్ట్రానికి ఒక సరైన దశ దిశ చూపిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకెళ్తుంటే వీళ్ళ స్వార్థానికి వీళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారానికి వీళ్ళు ఏదో ప్రపంచంలో వెళ్ళే కుబేరులు అయిపోయాయి మొత్తం అంతా మన గుప్పిట్లో ఉండాలనే ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన తోటి చెప్పాలంటే ప్రజలందరూ ఒకే మాట నువ్వే రావాలి నువ్వే కావాలని మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితులు లేదు చంద్రబాబు నాయుడిని ఏ రకంగా కూడా అంగీకరించే పరిస్థితి లేదన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను తాడేపల్లి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వల్లవల్ల బాబ్జీ అలంపురం గ్రామంలో పెద్దమ నాయకుడు గుడి కమిటీ ఆహ్వానం మేరకు డెబ్బై గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు కార్యక్రమంలో భాగంగా అన్న సమారాధనలు హాజరై ఆయనే స్వయంగా భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వడ్డన చేశారు కార్యక్రమంలో పెంటపడు మండల అధ్యక్షులు కిలపర్తి వెంకట్రావు గ్రామ సర్పంచ్ తాతపూడి ప్రగతి గ్రామ టీడీపీ పార్టీ అధ్యక్షులు పరిచర్ల యశ్వంత్ స్థానిక నాయకులు శంకువల్లి రాజ్కుమార్ పెనుమర్తి నారాయణ పర్వతనేని హేమంత్ పరిచర్ల శ్రీప్రసాద్ పెనుమర్తి హరిచంద్ర పొట్టా దివాకర్ మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఎన్ఐసి సందర్భంగా మరి అవంపురంలో పెద్ద వినాయక స్వామి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో డెబ్బైవ సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంత వైభవోపేతంగా మరి అలంపురాన జరుపుకోవడం చాలా చక్కటి పరిణామం ఇలాగా ఈ గ్రామస్తులందరూ కూడా దీనికి సంబంధించి ఈ సంతర్పణ ఇన్ని వేల మందికి మరి వేళ చూస్తూ ఉంటే జనం ఎంత వేల వేలాది మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ కూడా అందరికీ సంతృప్తి పరిచేలాగా అన్ని రకాల ఐటమ్స్ తోటి ఇక్కడ మరి సందర్భాన్ని అరేంజ్ చేయడంలో మరి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా చాలా చక్కటి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా మరి పరిపూర్ణంగా చేయడం జరిగింది దీనికి గ్రామంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకు తెచ్చినంత మరి ఏదైనా సరే అన్ని ఐటమ్స్ పాటించి తప్పు పాటించి అన్నీ కూడా సర్దుబాటు చేయడంలో ఉత్పత్తులు అయ్యారు వాళ్ళందరికీ కూడా కృత కృతజ్ఞత అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి గ్రామ సర్పంచ్ మన ప్రగతి గారు అలాగే మా మండల పార్టీ అధ్యక్షులు గణపతి వెంకట్రావు గారు ప్రసాద్ గారు హరిశ్చంద్ర గారు ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అభినందనగా అభినందనీయమైన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మరిన్ని అలంపురంలో జరగాలని చెప్పి పెద్దలందరూ పూర్తిగా సహకరిస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం మన పెంటపాడు మండలం అలంపురం గ్రామంలో పెద్ద గణపతి ఆలయం వద్ద పార్టీలకి వర్గాలకి కులాలకి అతీతంగా అందరూ కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండి ఈ గ్రామం ఆ దేవుని దేవి వల్ల అభివృద్ధి చెందాలనే ఉద్దేశంతో డెబ్బై సంవత్సరం గణపతి ఉత్సవాలు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది ఈరోజు దానిలో భాగంగా అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు అన్నదానంలో హిందు భోజనాలకు మించి ఏర్పాట్లు చేసి ప్రజలందరూ కూడా సంతోషదాయకంగా భోజనాలు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ గణపతి ఆశీస్సులతోటి ఈ గ్రామం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంది తాడపగూడెం పట్టణంలో ఏపీ నెట్ స్నాతకోత్సవం శనివారం నిర్వహించారు రెండు వేల పద్దెనిమిది 
ఇరవై రెండు విద్యా సంవత్సరాల్లో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులకు పట్టాలతో ఎనిమిది మందికి బంగారు పథకాలు అందించినట్లుగా అకాడమిక్ డీన్ డాక్టర్ కురుమయ్య తెలిపారు ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం ప్రమోద్ పడోలే ఆధ్వర్యంలో బోర్డ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ చైర్పర్సన్ మృదుల రమేష్ పర్యవేక్షణలో సాయంత్రం మూడు గంటలకు నిట్ ప్రాంగణంలో రవీంద్ర కళాభారతి ఆడిటోరియంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా ఐఐటిబి మోనాష్ రీసెర్చ్ అకాడమీ ముంబై చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఎంఎస్ ఉన్నికృష్ణన్ హాజరయ్యారు ఈ విద్యా సంవత్సరం ఈ విద్యా సంస్థను రెండు వేల పదిహేనులో ఏర్పాటు చేయగా ఇప్పటి వరకు మూడు స్నాతకోత్సవాలు నిర్వహించామని ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం నాలుగోదిని అన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇరవై రెండవ సంవత్సరంలో కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది విద్యార్థులకు డిగ్రీలు ప్రదానం చేశామని తెలిపారు వీరితో పాటు కోర్సుల వారీగా అత్యధిక గ్రేడ్ పాయింట్లు సాధించిన ఎనిమిది మంది విద్యార్థులకు బంగారు పథకాలు బ్యాచ్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థికి ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున ఒక బంగారు పథకాన్ని అందజేశామని తెలిపారు వీరితో పాటు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై రెండు విద్యా సంవత్సరంలో కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న నలభై ఆరు మంది ఎంటెక్ విద్యార్థులకు కూడా మెరిట్ సర్టిఫికేట్ టికెట్లను అందజేశామని తెలిపారు విద్యా సంస్థల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు మెరుగైన బోధనతో పాటు వారికి కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని వివరించారు for the wish um i wish you well with all my heart all the very very best um in your journeys ahead in some sense you beat in the odds right in a world where there are so many who are unluckier than us you've just graduated from a premier institute as the director just said most of you have a job your skill you can look forward to a life where you can com- command the comforts of life if not the luxuries so how can you make the most of it and that's where i sort of come with a little bit of advice and uh, i'll end with a request you know there is one friend who we don't recognize who will always help you and who's always there by your side and that friend is hard work and I'm going to quote from a poet who, you know, when I was the associate of the Board of Governors of uh, NIT, Amravati, Mridhila, uh, Derek, Ramesh, Director uh, of the Institute, Pramod Padole, Senate members, Governing Council members, students, and the parents uh, who must be the happiest. Thanks a lot for inviting me to be partaking in the happy occasion for all of you. And I take the proud privilege to be interacting with maybe in campus where I do get uh, energized. Then what I give, I do take away from here. Wherever, wherever I go to an education institution, when I see the young raw energy, I get charged and get confirmation back to me that there is a future for humanity and future for uh, our country also. You are the luckiest ones like uh, Madhula mentioned about. Because uh, you must be belonging to the cream de la cream of this country to be getting into an NIT and then coming out successfully. And I was told about that you have got a fairly large uh, uh, placement account. And when, I mean, I'm not unduly worried about the financial numbers. In fact, I was talking to your HOD who traveled along with me from the airport over here. That when people compare the CTC is at the starting level where somebody is paying maybe a 10 or 12 and somebody else is paying in the corridor. ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ తాడపల్గూడెం పట్టణంలో మూడవ వార్డులో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు జోరు వాడలో కూడా మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ ఇంటింటికి వెళ్తూ ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు వార్డు ఇన్ఛార్జి చిట్టూరు నాగేంద్ర మేడపాటి చల్లారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మంత్రి కోటి సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ గతంలో తాను శాసనసభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు ఈ వార్డుని అభివృద్ధి పరిచారని తెలిపారు వార్డులో ఏ ఇంటికి వెళ్లినా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలిపారు తాడపిల్లగూడెం నియోజకవర్గంలో ప్రతి అభివృద్ధి విషయంలో చర్యలు చేపడుతున్నామన్నట్లుగా తెలిపారు కార్యక్రమంలో కొలుకులూరు ధర్మరాజు పచ్చమట్ల సావిత్రి రెడ్డి సూరుబాబు వైఎస్సీసీపి నాయకులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు ఈ థర్డ్ వార్డు అంటే నేను గతంలో శాసనసభలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఈ అన్ని సిమెంట్ రోడ్లే ఈ సిమెంట్ రోడ్లన్నీ కూడా 
ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఈ వార్డుకి సంబంధించి ఇంటింటికి వెళ్తాను ఎంతో సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు ఒక్కొక్క ఇంటికి మూడు వేసి లక్షలు ఒక ఒక ఇంటికే చెందాక మూడు లక్షలు ఎనభై ఆరు వేలు వివిధ పథకాల రూపంలో ఆ పిల్లలు చదువుతూ ఉంటే కాలేజీ ఫీజులు మరి ఒక్కొక్కరికి ఎనభై వేలు తొంభై వేలు సంవత్సరానికి ఇప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కట్టి దానికి సంబంధించిన ఇంకొక అమ్మాయి ఉంటే స్కూల్లో ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతుంటే దానికి అమ్మ ఒడి ద్వారా మళ్ళీ నా మూడు సంవత్సరాలు నలభై రెండు వేలు పడి చేయి యువత డబ్బులు ముప్పై ఏడు వేలు ఎందుకు పడి మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఈ నెల ఇదే నెల ఇరవై రెండవ తారీఖున మూడో వాయిదా పట్టాలి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈ రకంగా డోక్రా ఆసరా డబ్బులు పడినాయి సున్నా వడ్డీ పడింది అంటే అసలు ప్రజలకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇన్ని పథకాలు ఇంత సమర్థవంతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాగ ఇవ్వగలుగుతాం ఇవాళ వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే అమ్మ ఎవరికి ఓటు వేస్తావు అని అడుగుతుంటే ఇంకెవరికి వేస్తాం జగన్మోహన్ జగన్ కా జగన్ తప్ప ఇంకెవరికి వేస్తాం ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి మనం మన ప మన ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రజలు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలన్న ఒక కోరిక ఇస్తుని మాట నిలబెట్టుకోవాలన్న ఒక సంకల్పం ప్రజలకి అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలని కోరుకునే ఈ ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆశీర్వదిస్తూ మళ్ళీ పది కాళ్ళ పాటు నువ్వే ఉండాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నాను పట్టణంలోని ఉషా గ్రాండ్ హోటల్లో భారతీయ వ్యవసాయ ఎరువుల సహకార సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలో నానో యూరియాపై రైతులకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి జిల్లా వ్యవసాయ జాయింట్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావుతో పాటు తాడపిలుగుడు మండల వ్యవసాయ అధికారి ఆర్ఎస్ ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు నేనో యూరియాతో రైతులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని పంటకు అధిక దిగుబడి ఉంటుందని వివరించారు కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో నానో యూరియా అనేది రైతాంగానికి ఎంతైనా కానీ ఉపయోగకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఒక్కొక్క హాఫ్ లీటర్ ఒకసారి కనుక వాడుకుంటే అది ఒక యూరియా బస్తాతో సమానం యూరియా బస్తా తీసుకురావాలంటే రైతులు చాలా కష్టం దాన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇది ఒక చిన్న హాఫ్ లీటర్ బాటిల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు సో ఒకసారి ఈ ఒక బస్తా యూరియా వేసుకునే స్థాయిలో స్థానంలో ఈ దీన్ని నానో యూరియా అనే టెక్నాలజీ అనే పరంగా చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి ఇది దీన్ని అయితే కాకపోతే దీంట్లో కొంత లిమిటేషన్ ఏంటంటే పైపాటుగా వేసే యూరియా బదులు మాత్రమే దీన్ని వాడుకునే దానికి అవకాశం ఉంది దుక్కిలో వేయటం కానీ దుక్కులే వేసే యూరియాని ఇది రీప్లేస్ చేయలేదు ఎందుకంటే దీన్ని పంట మీద పిచికారీ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే యూరియా వేసేటప్పుడు ఇది బ్రాడ్కాస్టింగ్ మనం యూరియా అనేది బ్రాడ్కాస్టింగ్ ద్వారా అప్లై చేసే ఈజీగా ఉండే మెదడు కానీ దీన్ని స్ప్రే చేయటంలో రైతాంగం కొద్దిగా ఇబ్బంది అంటే దీన్ని స్ప్రే చేయ దీని యొక్క దీన్ని సింగిల్గా కాకుండా ఇంకా వేరే ఇతర ఎరువులతో కానీ ఇతర పురుగు మందులతో కానీ దీని యొక్క మిక్స్ చేసి చేసుకున్నట్టయితే కొంత ఈ స్ప్రే మీద మనం రైతాంగం ఖర్చు పెట్టే దాని మీద కొంత ఖర్చు కలిసి వస్తాయని చెప్పేసి రైతాంగం కూడా వెలువచ్చిన దాని మీద ఇవన్నీ కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ నానో టెక్నాలజీ అనేది చాలా అత్యంత అవసరమైనటువంటి ఈ రోజులు ఎందుకంటే ఈ యూరియా వాడకం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఎస్పెషల్లీ మన ఈ గోదావరి డెల్టాలో వరి పంటకి దాదాపుగా మూడు సార్లు ఒకసారి దుక్కిలో రెండుసార్లు పైపాటుగా వేసే అలవాటు ఉంది కాబట్టి ఈ రెండుసార్లు పైపాటుగా వేసే తరుణంలో దీన్ని ద్రవరూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ నానో యూరియా అనేది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇది కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ మాత్రం ఈ ఈ టెక్నాలజీని మొట్టమొదటిసారిగా అందిస్తున్నటువంటి ఇఫ్కో సంస్థ ఇది ఇఫ్కో సంస్థ అంటే దాదాపు ఇది ఈ సహకార రంగం అతిపెద్ద సహకార రంగంలో సంబంధించిన సంస్థ ఇవి ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సహకార సంస్థ ఇదంతా కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్ అంతా కూడా రైతులు వీళ్ళు సహకార సంస్థలే దీనికి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఈ టెక్నాలజీ మనం రైతాంగానికి అందించడం మా వంతు కృషి మా వంతు కర్తవ్యంగా కూడా మాకు కూడా కొంత డిపార్ట్మెంట్ వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా కూడా దీన్ని 
ఇంకా ముందు తీసుకెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాము దీ దీంట్లో అయితే దీని ఈ లిమిటేషన్స్ కొన్ని ఈ దీనికి పురుగు మందులతోటి కలిసి కలిసే స్వభావాన్ని ఇంకా కొంత సైంటిఫిక్గా దీన్ని యూనివర్సిటీస్ నుంచి స్టడీస్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి నేను ఆ సంస్థ వారికి తెలియజేయడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ దీని యొక్క దీని యొక్క ఎఫికసీ అంటే దాని యొక్క ఉపయోగం ఎన్ని రోజులు వరకు ఉంటుంది దీని మీద నిర్దిష్టమైనటువంటి రికమెండేషన్స్ రా శాస్త్రవేత్తల రికమెండేషన్స్ కూడా ప్రాంతీయ ప్రాంతాల వారిగా ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది ఇది ఇప్పుడిప్పుడే వెలుగులోకి వచ్చినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కాబట్టి దీని ముందు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే ఈ విధమైనటువంటి చిన్న చిన్న లిమిటేషన్స్ కూడా దాటుకొని మనం రైతుకి నిర్దిష్టంగా దీన్ని మనము సూచించినప్పుడు రైతులు దీన్ని వాడుకునే దానికి అవకాశం ఉంది ఇది ఈ విధంగా ఉంటే అయితే మా ప్రధానంగా నేను రైతాంగానికి మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ప్రపంచ ఆరోగ్య నిరోధక దినోత్సవం సందర్భంగా తడపిలగడం వాసవి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో పోలీసు వారు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తడపిలగడం రూరల్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్వి విఎస్ మూర్తి విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడుతూ జీవితంలో ఎదురయ్యే ఏ సమస్యనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని తప్ప సమస్యలకు భయపడిపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడితే అది మీతో పాటు కుటుంబాన్ని కూడా మొత్తం ప్రభావితం చేస్తుందని అన్నారు ఎదురయ్యే సమస్యలన్నీ దాదాపు మనం పరిష్కరించుకోగలిగినవి అయ్యి ఉంటామని వాటి పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించాలి తప్ప ఆత్మహత్య ఒకటే పరిష్కారం కాదని అన్నారు అనంతరం విద్యార్థులు కళాశాల సిబ్బంది చేత బలవన్ మరణానికి పాల్పడబోమని ప్రతిజ్ఞ చేయించారు కార్యక్రమంలో రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ కళాశాల పాలకవర్గ అధ్యక్షులు గ్రంథి సత్యనారాయణ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ చక్క అప్పారావు ప్రిన్సిపల్ ఇన్ఛార్జ్ మరియు డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫైర్స్ డాక్టర్ రాంబాబు తదితరులు ప్రసంగించారు కళాశాలలోని ఇంజనీరింగ్ విభాగాల అధిపతులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు మరణించిన వానికి జరగడం తప్పదు అని వారి మాకు ఈ విషయం గురించి సూకింప తగదు అలాగా ఏ పవిత్ర గ్రంథం చూసినా సరే అది న్యాచురల్ న్యాచురల్గా జరిగే ప్రక్రియ మనిషే కాదు సమస్త దేవరాజులకు కూడా పుట్టుగా గిట్టుగా అనేది అది ఒక న్యాచురల్ అనమాట దాన్ని ఎవరు ఆపలేదు ఎవరైనా ఆపలేదు ఆశ్రమ హాస్పిటల్ ఏలూరు వచ్చి మెగా మెడికల్ క్యాంప్ ముప్పై ఒకటో వార్డు మున్సిపల్ స్కూల్ కడకట్ల నందు శనివారం ఉదయం నిర్వహించారు వీటికి ముఖ్య అతిథిగా మార వెంకటేశ్వరరావు చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరిగింది మెడికల్ క్యాంప్కు లైన్ మారం గిరీష్ గుప్తా ఆర్థిక సహకారంతో జరిగింది వైద్య శిబిరాన్ని ఆశ్రమ హాస్పిటల్ ఏలూరు నుండి విచ్చేసిన పది మంది వైద్య బృందం సహకారంతో మూడు వందల మందికి ఈసీజీ రక్త కంటి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు ప్రెసిడెంట్ లైన్ సన్నిధి సూర్యనారాయణమూర్తి మెంబర్షిప్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ లైన్ ఎల్ఎస్వి నాగేశ్వరరావు వైస్ ప్రెసిడెంట్ లైన్ జి వాపయ్య శర్మ సెక్రటరీ లైన్ వంగపండు రామ్మోహన్ జాయింట్ సెక్రటరీ లైన్ చిన్నం మరీంద్ర ట్రెజరర్ లైన్ చిన్నం జగదీష్ లైన్ జి హరిబాబు లైన్ జి కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా సంస్థ సంస్థలాగా 
ఎప్పుడు రోజు ఇవాళ నేను కౌన్సిలర్ అయినా అవకపోయినా రోజు పది మంది ఇరవై మంది మా ఇంటికి పోవడం ఏదో సమస్య ఉంటే చెప్పడం ఇలాంటి కార్యక్రమంలో ఏదన్నా మనకి ఇబ్బంది వచ్చిన చోట అలాగే నేను ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఈ వార్డు అంతా కూడా ఐదున్నర కోట్ల రూపాయలు ఊళ్ళో ఎక్కడా లేని వార్డులో కూడా నా దగ్గర ఐదున్నర కోట్లు సమ్ ఏరియా గురించి ఎస్టీ ఎస్ నిధులు తెచ్చి బాగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ వార్డు ప్రజలందరూ కూడా నా వెనకాల ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు అలాగే ఇవాళ మన లైన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మెగా క్యాంప్ పెట్టే బాగుంటుంది జెండా డాక్టర్ గారు మా మిత్రుడు సూర్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ మా అబ్బాయితో చెప్పడం మా అబ్బాయి నాకు చెప్పడం జరిగింది సరే పెడదాం అని చెప్పి ఆలోచనలో మంచి పెట్టాం కాకపోతే వాతావరణం అనుకూలంగా లేదు అయినా సరే చాలా ముఖ్యంగా ఒక వంద అనుడు యాభై మంది వచ్చి కష్టం చేసుకుంటే చేశారు అలాగే మంచి డాక్టర్స్ పదకొండు మంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చి కాపీరేట్ వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ చాలా మందులు కూడా ఫ్రీ అవుతుంది ఈ సీజన్లు అన్నీ కూడా ఫ్రీ ఏది చేసినా ఫ్రీయే మందులు మా సొంత ఖర్చులతో వీళ్ళకి అందించడం జరిగింది అలాగే పేద ప్రజలు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చేయించుకోవాల్సిందిగా పోతాం అగ్రి పెట్టుకుని తాడేపల్లి కుటుంబం లైన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముప్పై ఒకటో వార్డులో సంతోష్ నగర్లో హై స్కూల్ దగ్గర మనం ఈ యొక్క తాడేపల్లి లైన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో మెగా మెడికల్ క్యాంప్ ఏలూరు ఆశ్రమ హాస్పిటల్ వారి ఆధ్వర్యంలో జాయింట్ వెంచర్గా ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈరోజు వైద్యం అంతా చాలా ఖరీదైంది మరి ఇక్కడ తాడేపల్లిగూడెం పట్టణంలో ఉండే ప్రజల ఆరోగ్యం అంతా కూడా పరిరక్షించడం కోసం పది మంది ఆ లైన్స్ క్లబ్ సభ్యులైనటువంటి గిరీష్ కోరిక మేరకు ఈ ముప్పై రెండో వార్డులో ఈ రోజున జనతా చార్జ్బుల్ ట్రస్ట్ వారి సహకారంతో లైన్స్ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఏలూరు ఆశ్రమ మెడికల్ కాలేజ్ ద్వారా నిపుణులైనటువంటి పదకొండు మంది వైద్యులు రావడం జరిగింది ఈ వైద్య శిబిరంలో గుండె వ్యాధులు స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ముప్పు చెవు వ్యాధులు ఎముకల వ్యాధులు మారు వెంకటేశ్ మన మాజీ మోసగారు గారు మారు వెంకటేశ్ రావు గారు అలాగే హరీష్ గారు అలాగే జనసా దాత్య గారు లోటరీ కోర్టు ఆధ్వర్యంలో ఇంత మెగా మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టడం చాలా ఆనందదాయకం మా ప్రాంతం అంతా కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల వారు ఎప్పటికా పోటుకి ఊళ్ళకి వెళ్తేనే కానీ బ్రతకలేని పరిస్థితి చాలా పేద ప్రజలు పేద ప్రజలకి ఇంత మెడికల్ క్యాంపు అందిస్తున్నందుకు మారు వెంకటేశ్వరరావు గారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా మారు వెంకటేశ్వరరావు గారి వార్డ్ కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఎంతో మాది బాగా చివరి ప్రాంతం బాగా అన్డెవలప్మెంట్ ఉన్న ప్రాంతం అనమాట తేడాపల్లిగూడెం పట్టణంలో ఉద్దాల కన్వెన్షన్ సెంట్రల్ ఏసీ ఫంక్షన్ హాల్ నందు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలోని కళాకారులు సాహితీవేత్తల ఆత్మీయ సమావేశం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక నాటక పరిషత్తుల సమాఖ్య అధ్యక్షులు బుద్దాల వెంకట్రామారావు అధ్యక్షతన ఈ కార్యక్రమం జరిగింది కళాకారుల శ్రేయస్సు అభ్యున్నతి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వ పరంగా అందించే సహాయ సహకారాలను వాడికి అందించే విధంగా సహాయపడటం ఈ సంస్థ ముఖ్య ఉద్దేశం అని తెలిపారు ఆపదలో ఉన్న కళాకారులను ప్రతి నియోజకవర్గంలోనూ సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా ప్రణాళికలు రూపొందించామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో వివిధ జిల్లాల నుంచి కళాకారులు కళా పోషకులు పాల్గొన్నారు వేదిక నిర్మించిన కళా పెద్దలు కళాకృతులందరికీ అలాగే వేదిక ముందు రాసినటువంటి కళాకృతులందరికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక నాటక సామాజిక ఆవిర్భావం ఇక్కడే జరిగింది వారి త్వరలో అది జనరల్గా మేము కళా పరిషత్తు నిర్వహిస్తుంటాం మేము అందరం మా కొన్ని కష్టాన్ని ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకోవడం మేము చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అందరికీ కళా సమాఖ్యల తరఫున ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు మరి రామారావు గారి ఆధ్వర్యంలో మా శ్రీనివాస్ తమ్ముడు చక్కగా చేసి అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ అదే కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా తీసుకోవాలని రామారావు గారి సంకల్పం కలగడం ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఇవాళ కళాకారుల సంక్షేమ సంఘం అనుకోవాలి దీన్నైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ కళాకారుల సంక్షేమ సంఘం ఇందాక చెప్పారు ఆయన ఇందులో కళాకారుడు అంటే ఒక నాటకం వేసేవాడు లేకపోతే సంగీత విద్వాంసుడు లేకపోతే హరికే చెప్పి ఇవ్వడం జరిగే కాదు ప్రతి ఒక్కడు ఒక డోలు వాయించే వాటి దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న కళాకారుడు పెద్ద కళాకారుడు అనేవాడు కాకుండా అందరినీ ఉద్ధరించి వారికి రావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు కానీ సహకారాలు కానీ ఇటు ప్రజల దగ్గర నుంచి దాతల దగ్గర నుంచి ఇది కాకుండా ప్రభుత్వ పరంగా మనం చాలా పొందవలసింది ఉంది చాలా మంది తెలియక 
ఏ రూట్లో వెళ్ళాలో తెలియక చాలా మంది దానికి వెళ్ళట్లేదు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నియోజకవర్గాల పరిధిలో సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి తెలిసిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఆయన పైనుండి నడిపిస్తూ ఆయన ద్వారా అందరి రకాలుగా కూడా ఎక్కడెక్కడైనా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన ఎక్కడో లెన్స్ లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటే చాలా సార్ ఆయన ద్వారానే ఇక్కడ తానేపల్లి కూడా నాకు కళాకథగా గుర్తింపు అనేది రామారావు గారి ద్వారానే నాకు వచ్చిందండి ఇలాగా అందరి కళాకారుల పోషణకు ఆయన చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఎనకటి రోజుల్లో రాజులు కళాకారుని పోషించేవారు అలాగే ఇప్పుడు మనకి తాడేపల్లి కూడా అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్ర స్థాయిలో చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచో మనకు తాడేపల్లి కూడు మండలంలో జిల్లాలో అందరికీ కళాకారులు గుర్తించడం అలాగే మన కరో కరోనా సమయంలో కూడా అందరి కళాకారులకి చాలా మందికి ఆర్థిక పట్టణంలో కొండేచేరు వద్ద ఉన్న లార్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో అన్నదాశ్రమంలో శనివారం ఎస్టీ వాకర్స్ అసోసియేషన్ వారి సేవా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు వనచర్ల నాగేంద్ర ప్రసాద్ విజయలక్ష్మి సంయుక్తంగా ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది చిన్నారులకు బియ్యం కూరగాయలు నిత్యావసర సామాగ్రి విద్యా సామాగ్రి దుస్తులు బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ అందించారు సందర్భంగా అధ్యక్షులు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరో లేని అనాథ పిల్లలకు చేయితనివ్వాలని ఆదుకోవాలని స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు ముందుకు రావాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో ప్రవాస్ శ్రీనివాస్ కేవి చలం ఎం యోహాను కె రామ్మోహన్ రావు ఎన్ఎస్వి ప్రసాద్ కనకదుర్గ హరిణి వెంకటలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో లార్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనాథాశ్రమంలో పిల్లలకు పుస్తకాలు పెన్నులు బియ్యం కూరగాయలు బట్టలు ఇచ్చేవసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇలా ప్రతి సంవత్సరం మేము సేవా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటాం దానిలో భాగంగా ఈరోజు కూడా సేవా కార్యక్రమం చేయడానికి వచ్చాము ఈ పిల్లలు అనాథ పిల్లలు బాగా చదువుకుని అభివృద్ధిలోకి వచ్చి మంచి పేరు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారు మహిళా అవకాశం కలిపి సంయుక్తంగా పిల్లలకు అనాథ పిల్లలకు కూరగాయలు బియ్యము బట్టలు అత్యవసర వస్తువులు పంపిణీ చేశామండి ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ అలాగే ఈ సంవత్సరం సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ పిల్లలకు ఏయోటి ఇస్తూ ఉంటాం ఈ నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం బట్టలు కూరగాయలు బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ అన్ని ఇచ్చాము అందరికీ నమస్కారం ఈస్ట్ వాక్ అసోసియేషన్ సేవ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మేము మా అధ్యక్షులు వంటిగా నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో లార్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ చిల్డ్రన్ హోమ్లో వీళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు అలాగే కూరగాయలు బిస్కెట్లు చాక్లెట్లు పుస్తకాలు మరియు బట్టల్ని వితరణ చేయడానికి వచ్చాం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇలాగే తమ బాధ్యతగా ఇలాంటి ఆపరేషన్ హోమ్స్ని దత్త తీసుకోవాలి తీసుకుని ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా సంరక్షించాలని కోరుకుంటూ ఫ్యూచర్లో కూడా వాక అసోసియేషన్ ఇలాగే మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుంటుందని అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడికి వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మహిళ అందరికీ కూడా పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం థ్యాంక్ యూ తాడపల్గూడలో ఏలూరు రోడ్లో ఉన్న శ్రీ వాసవి పంచాయతీ క్షేత్రంలో ఇరవై ఏడు అడుగుల అభయాంజనేయ స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనకు శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఈరోజు జరిగింది ఉదయం తొమ్మిది గంటల యాభై ఐదు నిమిషాలకు రాగడమిల్లి శ్రీనివాస్ శర్మ బ్రహ్మత్వంలో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం జరిగింది అదేవిధంగా ధ్వజస్తంభం ఎత్తడి తాపడం చేయించాలని కూడా నిర్ణయించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్వేశం గౌరవ అధ్యక్షులు మారా వెంకటేశ్వరరావు చెన్న నాగేంద్ర బబ్లిశెట్టి నటరాజు చలనచర్ల మురళి తదితర ఆర్యవేష ప్రముఖులు తదితరులు పాల్గొన్నారు
வாரந்தாத்தில்
ప్రతి నుంచి కొమ్మ వృక్షగా వర్షం కురుస్తున్నా సరే కరెక్ట్గా అన్నదానం జరిగే టైంకి ఆ వరుణదేవుడు కూడా సహకరించి తెరపునిచ్చి అందరికీ కడుపు నిండే భాగ్యాన్ని కలిగించాడు అలాగే ఈ వారం అన్నదాతలుగా పెరుమండ వాస్తవీలైన బచ్చు వెంకట కనక బ్రహ్మానంద గుప్త గారు వెంకట ముత్య పుష్పావతి దంపతుల కుమార్తె అయిన సాహితి అఖిలేష్ వివాహం సందర్భంగా ఈరోజు అన్నదాతలుగా నిర్వహించడం జరిగింది ఆ నూతన దంపతులకి నవరత్నా టీం తరఫున అలాగే కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి వాస్తవాత ఎల్లవేళ్ళ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అన్నదాత సుఖీభావ అంటూ ఈరోజు ఇక్కడ భోజనం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇచ్చిన జీవితాన్ని కూడా ఆ నూతన దంపతులకి ఆ కుటుంబానికి చెందాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇలాగే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పెళ్లి రోజు పుట్టినరోజులు వివిధ సందర్భాలుగా అన్నదానానికి ప్రతి వారం కూడా ఏ ఆటంకం లేకుండా సహకరిస్తున్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నవరత్నాన్ని కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాం హరే శ్రీనివాస హరే శ్రీనివాస వెంకటేశ్వర గుడి దగ్గర జరుగుతున్న అన్నదానం అందరికీ విద్యుత్మే మనం అన్నదానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో దానికి ఒక చిన్న కథ చెప్తారండి కర్ణుడు ఏ భూమి మీద ఉండగా బంగారము వెండి ధారాళంగా మన కుడి చెయ్యి అనం చెయ్యి అనకుండా చాలా చాలా ఇదిగా దానం చేస్తాడండి ఆయన తర్వాత వైకుంఠం వెళ్ళాక వెళ్తుంటే దాంట్లో ఆకలి వేసి ఒక చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాడు పండు కోసం తిందామని ఆ పండు కోసం వెళ్తే అది బంగారు పండు అయిపోతుంది అయ్యో ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక పొలం దగ్గరికి వెళ్తాడు అక్కడ మంచిడు తాగుదామని అంటి అది బంగారు మంచిడు అయిపోతాయి అనమాట సరే అని ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాక సూర్యనారాయణ దగ్గర వెళ్ళి వెళ్ళాక సూర్యనారాయణ ఏంటి తండ్రి నేను ఇంత దానాలు చేశాను నాకు ఆకలి ఇస్తుంది అని అడిగితే నువ్వు బంగారం పెట్టి దానం చేశావు అది కాదు అన్నం దానం చెయ్యాలి అన్నదానం చేస్తే అప్పుడు మనకి బాగా పవిత్రత చేకూరుతుందని చెప్తాను మళ్ళీ సూర్యనారాయణ మూర్తి అనుమతితో భూలోకానికి వచ్చి అన్నదానం చేస్తాను అది మనకి ఈ రోజు నుంచి మహాలయ పక్షాలు ఆయన ఈ రోజు భూమి మీదకి వచ్చి పదిహేను రోజులు అన్నదానం చేసిన వల్ల ఈ పదిహేను రోజులకి మహాలయ పక్షాలు అంటారు ఈ రోజుల్లో ఉత్తి రోజులు ఎంత అన్నదానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఈ పదిహేను రోజుల్లో కనుక అన్నదానం చేస్తే దాని కోటి రెట్లు ఫలితం వస్తుంది అందరూ అందుకుని అన్నదాన సహకరించి ఆ శ్రీనివాసుల కృపా కటాక్షాలు పొందాలని కోరుకుంటున్నాము మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ నైన్ సిక్స్ ఇది మా నవరత్న టీం నెంబర్ అండి హరే శ్రీనివాస పిప్పర గ్రామంలో జరుగుతున్న ఫీవర్ సర్వే డ్రైడే ఫ్రైడే కంట్రోల్ హైజిన్ కార్యక్రమాన్ని తాడపిగడ మలేరియా సబ్ యూనిట్ అధికారి వైవి లక్ష్మణరావు పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు వారంలో ఒక రోజు డ్రైడే పాటించాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో ఆరోగ్య పర్యవేక్షకురాలు లీలావతి టీవీఎస్ లక్ష్మి ఎమ్మెల్హెచ్పి ప్రేమజ్యోతి గ్రామ ఆరోగ్య కార్యదర్శులు ఆరోగ్య సహాయకులు వేణు రమేష్ ఆదినారాయణ ఆశాలు వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు
ఈసారి అంటే మీరు డిస్ప్లే పెట్టుకోండి ఏం అయ్యా అంటారు కేసు మరి ఏం అంటారు వెక్టర్ కంత అదే ఐదు ప్రాబ్లం పెట్టుకుని అప్పటిసారి ఇష్యూ సెలెక్ట్ చేయండి ఏమా వార్తలకు పెంచే ఓకే అంశాలు ఒకసారి వైసీపీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ విలేకరుల సమావేశం చంద్రబాబు లోకేషులపై చేసిన తీవ్ర విమర్శలు అల్లంపురం గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాధ్యు ఏపీ నిట్లో జరిగిన స్నాతకోత్సవం ఇంజనీరింగ్ పట్ట అందుకున్న నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది విద్యార్థులు మూడో వార్డులో జరిగిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ మంత్రి కొట్టు సత్యనారాయణ